mi nombre es Paulina y esto es Acción de Sol. En este video de geometría haremos ejercicios del de área y volumen de un cilindro. El primer ejercicio. ¿Cuál es el volumen del siguiente cilindro? Considerar pi igual a 3. Tenemos este cilindro y nos dicen que la altura va a valer 10 centímetros y el radio basal va a valer 4 centímetros. Recordemos que la fórmula de volumen es pi r cuadrado h. Recordemos que la fórmula de volumen, una manera buena de recordar, la fórmula de volumen es que tenemos el círculo cuya área es pi r cuadrado. Y nuestro cilindro, nosotros proyectamos ese círculo y nos queda el cilindro. Entonces el volumen es pi r cuadrado por la altura que lo proyectamos. Entonces, volvemos acá. El volumen va a ser pi por r cuadrado por h. Nuestro pi va a valer 3. El enunciado dice considerar pi igual a 3. El r al cuadrado va a ser 4 al cuadrado por h, que es 10. Esto nos va a quedar 3 por 16 por 10. Y esto es 3 por 160. Entonces, el volumen va a ser 3 por 160 centímetros cúbicos. Recordemos que el volumen siempre se expresa en centímetros cúbicos y el área en centímetros cuadrados. El siguiente problema. ¿Cuál es el área de un cilindro de radio 4 y altura 6? Para facilitarlo, vamos a dibujar nuestro cilindro. Acá tenemos nuestro cilindro. Nos dice que la altura vale 6 centímetros. Eso es la altura. Y el radio basal va a valer 4 centímetros. Eso es el radio. Entonces, ¿cuál es el área de un cilindro de radio 4 y altura 6 centímetros? Recordemos que la fórmula para el área es área basal más área lateral. O sea, 2pi por RH más 2pi por R cuadrado. Entonces, el área va a ser 2 por 3, considerar pi igual a 3, nos dice el enunciado por el radio, que va a valer 4, por la altura, que vale 6, más 2 por 3, por el radio al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Esto nos va a quedar 2 por 3, son 6, por 4, por 6, más 2 por 3, 2 por 3, que es 6, por 16. Entonces, esto nos va a quedar 24 por 6, más 6 por 16. Ustedes eh, tienen que hacer la multiplicación, se los dejo de tarea, pero el área de nuestro cilindro va a ser 24 por 6 más 6 por 16 centímetros cuadrados. Y recordar siempre que el área va en centímetros cuadrados y el volumen va en centímetros cúbicos. Espero que les haya quedado claro cómo resolver el ejercicio de área y volumen de un cilindro. Los dejo invitados para seguir revisando el material disponible en Acción Presente.